E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Caro diario, i giorni passano e le mie teorie si stratificano vertiginosamente. Incedo in un labirinto proibito di connessioni e temo che da un momento all'altro l'agguato di qualche minotauro infastidito possa mandare all'aria tutte le mie ricerche. In ogni caso, gli indizi raccolti finora mi conducono alle porte di mondi veramente oscuri e fuori dalla portata della percezione comune della realtà. Il mio sguardo si affina e inizio a notare spontaneamente gli strani fenomeni correlati ai miei post e a quelli dei miei follower. Bisogna fare attenzione ai dettagli più sottili. Spesso si possono scovare indizi quasi impercettibili, ma bisogna essere temprati e avere una mente oggettivamente contorta. Di certo io non posso definirmi un hacker. Ciò nonostante sto sviluppando una certa dimistichezza nella lettura delle stringhe di codice nascoste dietro i contenuti di Instagram. Ho aperto alcune immagini scaricate dai profili dei miei follower con l'ausilio di un semplice blocco note e mi sono messa ad analizzare attentamente le sequenze binarie all'interno dei file delle immagini. Applicando algoritmi di estrazione dei dati per separare le informazioni binarie dalle immagini stesse, sono riuscita ad accedere ai dati grezzi e alle sequenze di bit che costituiscono l'essenza delle immagini. Poi, passando al vaglio queste sequenze attraverso algoritmi di decodifica avanzati, ho scoperto che i codici non sono solo una serie casuale di bit, ma presentano strutture ricorsive piuttosto complesse. La cosa inquietante è che ciò vale solo per gli account dei miei follower sospetti, cioè praticamente di tutti quelli che non conosco di persona. Sono riuscita a decriptare alcune di queste sequenze binarie grazie all'uso di algoritmi di analisi dei modelli e di apprendimento automatico. Ci sono delle simmetrie e stringhe di caratteri alfanumerici apparentemente casuali che si ripetono continuamente. Credo che siano messaggi che gli account si scambiano per organizzarsi tra loro. Ovviamente non comunicano attraverso il nostro linguaggio. Si tratta di strane combinazioni alfanumeriche, alcune delle quali ritornano continuamente e mi lasciano pensare a qualche tipo di missione o operazione che stanno cercando di portare a termine. Sono certa che la chiave di comprensione delle attuali crisi geopolitiche e non solo si trovi all'interno di questi maledetti codici. Dietro questa immensa architettura si nascondono individui, ehm, creature, insomma, forme di vita indottrinate e manipolate per instaurare il dominio sul pianeta di una razza aliena. Instagram e tutti gli altri social sono solo alcuni dei tanti portali di accesso al mondo umano e per loro è sicuramente il modo più facile per studiarci e indebolirci. Sono perfettamente cosciente che le mie sembrano tutte farneticazioni di una mente influenzata dall'eccessivo consumo di decere, serie tv, sci-fi, una maniaca della distopia. Il fatto è che, in un certo senso, 
bisogna essere predisposti e pazienti per prendere sul serio queste cose. Ci sto sbattendo la testa da un bel po', eppure io stessa sono tuttora esterrefatta. Ogni santissimo giorno mi sveglio convinta di aver allucinato tutto, ma poi semplicemente guardo in faccia le evidenze. Questi cosiddetti alieni sfruttano i social network come veri e propri canali di comunicazione subliminale. È alla portata di tutti e nessuno se ne rende minimamente conto. E poi non vorrei arrivare a conclusioni premature, ma ritengo plausibile un coinvolgimento politico ad ampio raggio in questa faccenda. Non è mai stato un mistero che le cerchie del potere abbiano radici esoteriche e occulte. Queste teorie esistono degli albori della storia umana, anche se c'è chi le prende tutt'oggi per favole di intrattenimento, perché è un dato di fatto che la mente umana sia incline a costruire castelli di sabbia. Ovviamente ognuno è libero di credere quello che preferisce, ma bisogna fare di distinguo e stare attenti agli eccessi di radicalismo, soprattutto in questioni tanto delicate. Non sono la prima né sarò l'ultima a dare credito a certe teorie. Moltissimi scienziati e uomini di ingegno hanno messo un'intera esistenza al servizio della verità. E se io non sono ancora nessuno e le mie parole valgono zero, la loro autorevolezza rimane innegabile. Sto consultando una mole spropositata di testi, sia antichi che contemporanei, queste ricerche incrociate confermano l'esistenza di un collegamento tra i vertici del potere statunitense e forme di vita aliene. La strategia è destabilizzare le nazioni e favorire l'espansione di Caoslandia sul nostro pianeta. Sembra una pazza, già, ma la mia determinazione non cede. Un passo dopo l'altro la mia voce solitaria farà a pezzi questa cortina di fumo. Tornerò presto con ulteriori aggiornamenti. Tua, Olivia.